உங்களுடைய அனுபவத்துல வந்து வெளிநாட்டு பயணங்கள் ரொம்ப முக்கியமானவையா இருக்கும் அதுல நீங்க சந்திச்ச மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படிப்பட்டவங்க ஒரு மேரி கோம்ங்கிற அந்த லேடி அதெல்லாம் வந்து இப்பவும் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு உற்சாகம் தரக்கூடியது உத்வேகம் தரக்கூடியது அந்த அனுபவங்கள்ல கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலாம் இல்ல ஒண்ணு சொல்றேன்னா இதை பத்தி நான் ரொம்ப நிறைய பேசினது இல்லை ஆனா சூரியவம்சத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து அயோவாங்கிற இடத்துல அமெரிக்கால அயோவால இன்டர்நேஷனல் ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வருஷா வருஷம் நடத்துவாங்க மூணு மாச ப்ரோக்ராம் அது அதுக்கு ஒவ்வொரு நாட்டுலேருந்து ஒரு எழுத்தாளரை கூப்பிடுவாங்க நான் போன போது எயிட்டி சிக்ஸில் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க இந்தியாவிலேருந்து என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க என்னோட அப்போ இருபத்தோரு சக எழுத்தாளர்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சைனாலேருந்தும் ரஷ்யாலேருந்து கூட வந்தாங்க அப்புறம் சவுத் லேட்டின் அமெரிக்கா அங்கேருந்தெல்லாம் அர்ஜென்டினா என்ன அப்புறம் நைஜீரியா ஆப்ரிக்கன் எல்லாத்துலேருந்தும் வந்துருந்தாங்க நாங்கள் போன உடனே எங்களுக்கெல்லாம் தனித்தனி குட்டி குட்டி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரே ஒரு பெரிய காரிடார் அந்த காரிடாரில் ரெண்டு பக்கமும் அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ட்ராயிங் ரூம் ஒரு கிச்சனேட் இருக்கும் பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட்டும் நம்மளும் கிச்சன் அண்டு டாய்லெட்டை ஷேர் பண்ணிக்கணும் சார் மற்றதெல்லாம் நமக்கு ப்ரைவேட் இருக்கும் அங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது எனக்கு ஏன்னா போனால் இந்த மாதிரி இத்தனை ஊர் எழுத்தாளர்கள்லாம் நான் அது சந்தித்ததே இல்லை எல்லாம் சிறந்த எழுத்தாளர்கள் படைப்பாளிகள் கவிஞர்கள் நாடக எழுத்தாளர்கள் புனைக்கதை எழுதுபவர்கள் இப்படி எல்லாம் அங்கே போன ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கெல்லாம் அயோவாங்கிறது வந்து அயோவா யூனிவர்சிட்டி மிகப்பெரிய யூனிவர்சிட்டி அங்கே இருக்கு இந்த முகாம் நடத்துகிற இடம் அங்கே நான் போன ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து சக எழுத்தாளர்கள் எல்லாமே சேர்ந்துட்டு நாங்கள் டாலர் ஷாப் போகிறோம் இங்கே வரையா கூட அப்படின்னாங்க நைக்கு அமெரிக்காவுக்கு முன்னாடி போயிருக்கேனே தவிர அந்த டாலர் ஷாப்பு இதில் அங்கே என்ன ஏன்னா இது வந்து நம்முடைய இங்கே ரெட் கிராஸ் மாதிரி அங்கே இருக்கிற அமைப்புகள் நடத்துகிற ஒரு கடைகள் அதெல்லாம் அவர் சொன்னார் அது எழுபது எண்பது டாலர் நான் சொல்கிறது அந்த வருஷத்தில் எவ்வளோ பெரிய படங்கிற மாதிரி அவ்வளோ கொடுக்குற விலையாக கொடுக்குற வேண்டிய கோட்டையோ இல்லை சம் குளிர்க்கு போட்டுக்கிற ஜெர் ஜெர்சியோ அந்த குளிர்க்கு போட்டுக்கிற ஃபர் கோட் அது மாதிரி குளிர்காலத்துக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாமே ஷூ சாக்ஸ் உங்களுக்கு என் பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாமே அங்கே போனால் வெளியில் எழுபது டாலர் அறுபது டாலர் இருக்கிறது அங்கே ரெண்டு டாலருக்கு கிடைக்கும் அதனால் நாங்கள்லாம் போய் வாங்க போகிறோம் சரி நான் போனேன் கூட போனால் என் கூட வந்த நாலஞ்சு ரைட்டர்ஸ் நாங்கள் போனோம் எல்லாம் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் எல்லோரும் உபயோகப்படுத்திடுது ஆனால் புதுசாகவே கொடுத்துட்றாங்க அதை வந்து ட்ரை கிளீன் பண்ணி டேக் போட்டு ரெண்டு டாலர் மூணு டாலர்னு போட்டு ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து அந்த மாதிரி படம் தான் வாங்க முடியும் நிறையா விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது ஆனால் தேவைகள் இருக்குது அந்த மாதிரி ஷூ வேணும் அந்த சாக்ஸ் வேணும் அந்த குளிர்க்கு எல்லாமே வேணும் ஸோ என் கூட வந்தவங்கெல்லாம் அதை அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அவங்க வாங்கின போது என்னை வந்து நைஜீரியாவிலேருந்து ஃபேமே ஒசோஃபிஸா அப்படிங்கிற ரைட்டர் அவர் கேட்டார் ஏன் சிவா நீ ஒன்றுமே வாங்கலையான்னார் நான் சரி ஐயோ யாரோ போட்டுன்றது அது எப்படி நம்ம வந்து போட்டுக்கிறது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவரை வந்து ஒன்றும் சொல்லாமல் விட்டுட்டார் அப்புறம் திரும்பி வந்து ரூமுக்கு வந்த அப்புறம் எங் என் ரூமுக்கு வந்துட்டு சிவா ஒன்று நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் எல்லாேருக்கும் எதுக்கே கேட்க வேண்டாம்னு ஏன் நீ வாங்கிக்கல தான் சொன்னேன் இன்னொருத்தர் போட்டுன்றதெல்லாம் நம்ம எப்படி போட்டுக்க முடியும் அவர் என்ன உடம்போ என்ன வியாதியோ இல்லை என்னவோ தெரியாது இல்லையா ஐயோ அப்படின்னு உடனே அவர் சொன்னார் ஏன் ட்ரை கிளீன் இப்படி தானே வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சா மட்டும் என்னப்பா எதுக்குப்பா இன்னொருத்தர் போட்டது நம்ம போட்டுக்கிடும் அப்போ என்னடி பார்த்துட்டு இருந்துட்டு அவர் கேட்டார் நீ இந்தியாவில் ட்ராவல் பண்ணுவேன் இல்லையா பண்ணுவேன் அப்போ வச்சு ஹோட்டல்லாம் தங்குவேன் இல்லையா தங்குவேன் ஹோட்டலில் பெட்ஷீட்டும் டவல் அவ கொடுக்கறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு புரிய அமைச்சு கொடுத்தவர் எங்கே வராருன்னு பெசாமல் இருந்தேன் யாரோ யூஸ் பண்ண அதுவும் பல அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டவலையும் பெட்ஷீட்டையும் வாஷ் பண்ணி வந்தப்பறம் நீ யூஸ் பண்ணுற இங்கே யாரோ போட்டுட்டதை ட்ரை கிளீன் பண்ணி கொடுக்குறா ஏன் போட்டுக்க மாட்டேங்கிற உனக்கு என்ன மென்டல் கண்டிஷன்னார் பாருங்கோ நிற்க வச்சு அரைஞ்ச மாதிரியே இருந்தது ஆமாம் இது இதெல்லாம் மைண்ட் ஓப்பன் ஆகாததுனால தான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் விழிப்புணர்வுகள் எனக்கு எப்படி விழுப்புரம் ஒவ்வொரு 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 சந்தர்ப்பத்துலேயும் எனக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை தந்ததோ அந்த மாதிரி இந்த அமெரிக்கன் ட்ரிப்ஸு வெளிநாடு போன ட்ரிப்பில் பல இடங்களை 
பல மனிதர்கள் எனக்குள்ள நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான விழிப்புணர்வு உண்டாக்கியிருக்காங்க மறுநாள் நான் தனியாக அந்த கடைக்கு போயிட்டு எனக்கு வேணுங்கிற அந்த ஸ்வெட்டர் அதை வாங்கின்னு வந்து அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு போய் ஃபெமே பர் அதில் வாங்கி நான் போட்டு சொன்னேன் நான் அந்த மாதிரி நம்ம தேவையில்லாத மன கண்டிஷனிங் மனசுக்குள்ள மஞ்சள் கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம் இது தப்பு இது ரைட்டு யாரும் நான் தப்பு ரைட்டை சொல்ல முடியும் ஏன் ஜட்மெண்ட்டெல்லாம் நம்ம இருக்கணும் தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு நம்ம யார் இன்னொரு கண்ணோட்டம்ங்கிறது இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறோமே நம்மளுக்கு ஒன்று சரியானா அதை பண்ணுறோம் அவ நீ பண்ணுறது சரி இல்லைன்னா தப்புங்கிறோம் அது என்ன இத் எழுத்தாளருக்கு முக்கியமாக மனுஷங்களுக்கே அது இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எழுத்தாளர்களுக்கு அந்த சொந்த விருப்பு வெறுப்பு ப்ரெஜிடிசஸ் அது தீர்ப்பு சொல்கிற இந்த ஜட்மெண்டல் ஆட்டிடியூட் அதெல்லாம் எழுத்தில் வரவே கூடாது அப்போ தான் அதை எழுத்து போய் எல்லாருக்கும் நியாயமாக நெஞ்சை போய் தொடுன்னா அதில் நியாயம் இருக்கணும் நேர்மை இருக்கணும் அதில் என்னுடைய சொந்த வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க ஒரு சின்ன ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க உன் நண்பனை பற்றி சொல்லு உன்னை பற்றி சொல்லுறேன்னு இந்த புத்தகத்தில் வந்து உங்கள் அருமையான நண்பர்களை பற்றி சொல்லிக்கிங்க உண்மையிலே பொறாமையாக இருந்தது நீங்கள் சொல்லும்போது இவ்வளோ பெரிய மனிதர்கள் உன்னத மனிதர்கள் அவங்களோட குணாதிசை உங்களுக்கு எப்படி ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்கன்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்கள் நெருக்கமான அந்த ஏழு பேர் எட்டு பேரை பற்றி கொஞ்சம் மறுபடியும் கொஞ்சம் எப்போவுமே நான் சொல்லுவேன் எந்த ஒரு உறவுக்குமே ஒரு நல்ல தளம் அமைப்பது அது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அடிப்படை அஸ்திவாரம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு என்ன இருக்கணும் அதுக்குள்ளே மியூச்சுவல் அட்மிரேஷன் இருக்கணும் அவங்கள நான் பாராட்டணும் அவங்க என்ன பா ஆத்மார்த்தமாக பாராட்டணும் போ மோகஸ்துதிக்காக இல்லை அவங்கள நான் மதிக்கணும் அவங்க என்னை மதிக்கணும் அவங்கள நான் நேசிக்கணும் லவ் அண்ட் தே ஷுட் லவ் மீ இதெல்லாம் எப்போ நம்பிக்கை இதெல்லாம் எப்போ ரெண்டு ஒரு பேர் நடுவில் இருக்கோ அதில் ஆழமான அழுத்தமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வரும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆகி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாறலாம் உறவாக மாறலாம் என்னோடய நட்புகள் எல்லாமே மீனாட்சி என்னோடய என்னோடய செகண்ட் ஃபார்ம் படித்த ஃப்ரெண்டு பவானி இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சி வருஷமாக நாங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கோம் அறுபத்தஞ்சி கூட இல்லை மேலேயே அறுபத்தி எட்டு வருஷமாக என்னுடைய எங்கள் வீட்டில் என்ன பார்த்துக்கிறாங்க மங்களம் அவங்க இருபது வருஷமாக இருக்காங்க எங்கிட்ட எனக்கு எல்லாருமே என்னோடய நட்புகள் எல்லாமே மாலனுக்கும் எனக்கும் நாற்பத்தஞ்சி வருஷம் நட்பு எழுத்தாளர்கிறதெல்லாம் தாண்டி அவர் 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 ஒரு ஆண் நான் ஒரு பெண்கிறத தாண்டி ஒரு அற்புதமான நட்பு எங்களுக்குள்ளே இன்னி வரைக்கும் இருக்குது அந்த மாதிரி என்னுடைய ஜி கே மூப்பனார் அவரை எல்லோரும் கிட்டவே போக பயப்படுவாங்க அவரை எனக்கு அவர் குடும்ப ரீதியாக அவர் தெரியும் அவள் அப்பாவுக்கு எங்கள் அப்பாவை தெரியும் கோவிந்தராஜ் மூப்பனார் அவருடைய தங்கையே எங்கள் அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் பிள்ளைக்கு தான் கொடுத்துருக்கு அவங்கெல்லாம் பினாங்கிலேருந்து மலையாளேருந்து அப்போல்லாம் மலையா அங்கேயும் வந்தாங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் தங்குவாங்க லக்ஷ்மி நாராயணங்கிறவர் அவர் வந்து டாக்டருக்கு படித்தார் அவருக்கு மூப்பனாரோட தங்கையை கொடுத்தது ஸோ அவ்வளோ ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் விழுப்புரத்துக்கு அவர் தஞ்சாவூருக்கு போச்சாலும் விழுப்புரத்தில் தங்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து காஃபி சாப்பிட்டு தான் போவார் அப்போ அவர் ஏஐசிசியோட செக்ரட்டரியாக இருந்த மெயின் பர்சனாக இருந்தார் அப்போது அப்படியே வந்தது என் கணவர் போன பிறகு அதுக்குன்னே டெல்லியிலேருந்து வந்து என் கூட தைரியம் சொல்லி நீங்கள் எல்லாேருக்கும் நீங்கள் தைரியம் சொல்கிறவர் நீங்கள் தைரியமாக இருக்கணும் நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்து எல்லாேருக்கும் காட்டணும் அப்படிலாம் சொன்ன வரவர் ஒரு மிக நல்ல நண்பர் அவரை நான் ஜிகேஎம் தான் கூப்பிடுவேன் எத்தனை பேர் அவரை ஜிகேஎம்னு கூப்பிடுவாங்க நான் கூப்பிடுவேன் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஸ்நேகிதியாக நான் இருந்தேன் எனக்கு அவர் ஒரு நல்ல ஸ்நேகிதராக இருந்தார் எம்பியாக நிற்கிறதுக்கும் எம்எல்ஏயாக நிற்கிறதுக்கும் எனக்கு சான்ஸு கேட்ட போது காங்கிரஸை சேர்ந்த எல்லோரும் உட்காண்டுருக்காங்க நான் இப்போ பேர் சொல்ல விரும்பலை அவங்கெல்லாம் ஐயாவும் மூப்பனார் ஐயாவும் இருந்தார் ஒரு அஞ்சாறு பேர் உட்காந்துட்டு சவுத் மெட்ராஸ் ஷியோர் கேண்டிடேட் இவங்க தான் போட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் சொல்லுங்க அவர் வாயே திறக்கல ஜிகே வாயே திறக்கல எல்லாம் இவங்கெல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு பண்ண அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி மயிலாப்பூர் கான்ஸ்டிடுவன்சிக்கு எம்எல்ஏக்கு கேட்டாங்க அப்போது நான் இல்லைன்ட்டேன் இது எம்பி இது கேட்டு முடிச்ச அப்புறம் எல்லாரும் போயிட்டாங்க அவருடைய டெல்லி வெஸ்டர்ன் கோர்ட் அங்கே தான் அவர் தங்குவார் அந்த ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் அங்கே அதாக அங்கே தான் வந்து அவங்கெல்லாம் பேசிட்டு போயாச்சு அதுக்கப்புறம் ஜிகேஎம் நானும் மட்டும் இருக்கச்சு நான் அவர் கேட்டேன் நான் இப்போ உங்களை ஜிகேஎம்னு கூப்பிடுறேன் ஐநூறு பேர் இருந்தால் கூட ஏஐசிசி ஆஃபீஸில் நீங்கள் நான் வந்துட்டேன் தஞ்சா வந்து என்ன உங்கள் ரூமில்
நம்ம நட்பு போயிடுமே அப்படின்னு அழகாக அந்த அடுத்த முறையிலேருந்து யாருமே எங்கிட்ட வந்து நீ நிற்கிறியா பாலிட்டிக்ஸ்க்குன்னு கேட்கவே இல்லை நான் மாதிரி ரொம்ப உசந்த நட்பு பாப்பா எல்லாம் எனக்கு கடவுள் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்காரு சிவந்தி ஆதித்தன் எவ்வளோ பெரிய எனக்கு நண்பர் அவர் ஆதின்னு கூப்பிடுற ஒன்று ரெண்டு பேரில் நான் ஏன்னா அவர் சீனியர் காலேஜில் இருக்கச்சே நான் ஜூனியராக இருக்கச்சே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து டெல்லிக்கு வந்து என்சிசிலேருந்து அந்த ராஜ்பாத்தில் பாஜ் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக செலக்ட் ஆகி போகணும் அப்போலேருந்து எனக்கு பதினாலு வயசுலேருந்து அவரும் எனக்கும் எல்லாருக்கும் அவர் சின்னையா இல்லைனா சிவந்தி எனக்கு ஆதி அவ்வளோ ஒரு கடைசி காலம் வரைக்கும் கூட விழுப்புரத்துக்கு கடலூருக்கு வந்து அந்த எடிஷனை பார்க்க வந்தார்னா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு எங்களோட பேசிட்டு தான் போவார் இந்த மாதிரி ஒரு மிக மிக ஒரு தடவை அவர் வந்தப்போ அப்போல்லாம் அப்போ தான் டிவி வந்த புதுசு அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆண்டனா பார்க்க ஒரு இருபது அடி முப்பது அடி மேலே கரப்பா பூச்சி மாதிரி அதில் ஆண்டனா இருக்கும் இவ்வளோ பிரச்சு இருக்கும் அதுவும் மேலே நின்று ஒருத்தர் தெரியும் என்ன இருக்கணும் ஒருத்தர் கீழே இருந்து தெரியுறதா தெரியுறதா தெரியுறதாம்மா விழுப்புரத்தில் ஒன்றும் தெரியாது வெறும் அந்த டாட் 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 தான் வரும் ஆடியோ வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிச்சே ஒரு நாள் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிச்சே ஆதி வந்துட்டார் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம் எனக்கு இதையா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பார்க்குறேன் இப்போ தான் விசிஆர் வந்துடுத்தேன் அப்போ தான் வந்திருந்தது அதை வாங்கி பார் சிவனேன் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறேன் சொன்னதோட நிற்காம அடுத்த முறை வந்தப்போ விசிஆர் ஒரு பத்து கேசட் லேட்ட நல்ல மூவிஸோட கொண்டு கொடுத்துட்டு போனார் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு நல்ல நண்பராக இருந்திருக்கார் அந்த மாதிரி என்ன என் நண்பர்கள் எல்லாமே நட்பு எல்லாமே பல 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 வருஷம் நேற்றுக்கு வந்து இன்றைக்கி நண்பர்னு சொல்ல முடியாது அது மாதிரி எல்லோரும் ஆசீர்வாதம் தான் இந்த புத்தகத்தில் நான் ரொம்ப உங்கள் சிவசங்கரியோட மறுபக்கத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் மிகச்சிறந்த சமூக செயற்பாட்டாளர் ஒரு சேவை மனப்பான்மை கொண்ட பெண்மணிங்கிறத வந்து நீங்கள் அந்த நூற்றி எட்டு திருமணம் பண்ணி வச்சிங்க ஒரு பொருளாதார வசதி இல்லாத ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த நூற்றி எட்டு பேருக்கு அந்த அனுபவம் வந்து உண்மையிலே நான் நெகிழ்ந்து போனேன் அதுக்கு திரு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு அருமையாக துணை நின்றுருக்காங்க அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்மீகத்துலேயும் நிறைய ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிற பிறகு சொல்கிறது வந்து பேசிகிட்டே போகலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு கருத்தை மறுபடியும் எங்களை எங்கள் ரீடர்ஸ் கொஞ்சம் நூற்றி எட்டு இல்லை மீனாட்சி நூற்றி ஒன்று ஓகே வருஷத்துக்கு பத்துன்னு பண்ணோம் பண்ணேன் அது முழுக்க முழுக்க எனக்கு பத்து குழந்தைகள் இருந்தால் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் என்ன மாதிரி கல்யாணம் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி எனக்கு இங்கே பெசநகரில் பிள்ளையார் கோவில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்களோட ஹாலில் அவங்களுக்கு நான் ஒரு குறிப்பிட்ட பணம் கொடுத்துருவேன் கொடுத்தாச்சுன்னா பத்து பேருக்கும் பத்து வாத்தியார் கும்பலோட கோவிந்தா கிடையாது அவங்கவுங்களுக்கு சாங்கியம் எப்படியோ வழிமுறை எப்படியோ அந்த மாதிரி பண்ணி பத்து பேருக்கு ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சி பேரை கூட்டிகிட்டு வரலாம் அப்போ மொத்தம் இரநூத்தம்பது பேர் ஆகும் சாப்பாடு உண்டு அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் போய் ஒரு மாதம் அலைஞ்சு திரிஞ்சு ப்ரெஷர் குக்கர்லேருந்து கேஸ் அடுப்புலேருந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் அம்மா ஒரு குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அத்தனையும் தங்கத்தில் தாலி பட்டு புடவை எல்லாம் பண்ணி அதான் அப்போ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளியை பற்றி இங்கே நீங்கள் சொன்னதாலும் சொல்கிறேன் முதல் வருஷம் நான் வந்து பண்ணப்போ எல்லாருக்கையிலையும் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுத்து அமைச்சா நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிட்டு நான் முரளி இந்த மாதிரி பத்து கல்யாணம் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துல கூட விளம்பரம் கிடையாது அவங்க கல்யாணம் பண்ணிங்கிறவங்களை கூட நான் பண்ணுறேங்கிறது தெரியாது இது விளம்பரத்துக்காக இல்லை ஆ அவங்க கையில் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுத்து அமைச்சா நல்லாயிருக்கும் எனக்கு பத்து ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுக்க முடியுமான்னு அவர் சொன்னார் நீங்கள் எனக்கு அக்கா நான் அவங்க தம்பி மாமா சீர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய எவர்சல டப்பாவில் ஏழு சுத்து கைபோருக்கு அதிரசம் லட்டு அவங்கெல்லாம் பார்த்து கூட இருக்க மாட்டாங்க அதுவும் முதல் வருஷம் வந்து பருத்தேங்காய் கூட அமைச்சிட்டாரு அப்புறம் அவங்களாம் இதெல்லாம் என்னம்மா இதெல்லாம் என்னம்மா நாங்க அவங்களாம் ஏன்னா எல்லாம் ஒர்க்கே இல்லை அடுத்த வருஷத்துலேயும் பருத்தேங்காய் நிறுத்திட்டோம் இந்த பத்து வருஷமும் நான் வந்து இந்த நூற்றி ஒரு கல்யாணம் முடிக்கிற வரைக்கும் அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளோ அழகாக அவர் தான் பட்சண சீரெல்லாம் கொடுத்தாரு அதனால் இது வந்து இதுவும் அகேன் ஒரு இறைவனோட கருணை தான் இது மாதிரி நிறைய நம்ம பண்ணணும்மா வாழ்க்கையில் ராத்திரி படுக்கச்சே இன்றைக்கி எப்படி பொழுது போச்சு அர்த்தமுள்ளதாக போச்சா நம்ம நல்ல விதமாக நாலு பேருக்கு சி காயேன வாச்சா மனசேந்திரைவாங்கிற ஸ்லோகமே உண்டு நம்ம வந்து பணத்தால் தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை பணத்தால் முடிஞ்சவங்க பணத்தால் பாரதியாரே சொல்லியிருக்கார
வார்த்தைகளால் அவங்களுக்கு போய் உட முடியாது அவங்களுக்கு கிட்டே போய் நின்று அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு போகிறது கூட்டு வருது இல்லை அவங்களுக்கு மார்க்கெட் போயிட்டு வருது வயசானவங்களுக்கு எத்தனையோ பண்ணலாம் பணத்தால் தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை பணம் இருக்கிறவங்க பணத்தால் பண்ணட்டும் உடம்பால் முடிஞ்சவங்க வார்த்தையால் முடிஞ்சவங்க இதம் அந்த இதம் தரத்துக்கு என்னம்மா மனுஷங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அன்புக்காக தான் இயங்குறாங்க அந்த அன்பு கொடுக்கறதுக்கு காசாக போடும்மா மனம் அந்த மனசு தான் வேணும் அது எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எழுத்தாளர்கிறது சமூக சேவை அவ்வளோ கிடையாது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் எல்லாமே இதெல்லாம் இருக்கணும் நம்ம இந்த சமுதாயத்துலேருந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் திருப்பி விதா தர வேண்டாமா அதனால் இதெல்லாம் ஆன்மீகத்தில் எனக்கு மிக பெரிய ஈடுபாடு இப்போ பதினஞ்சு வருஷமாக நான் கதை புசாலாம் படிக்கிறதுலாம் ஓரளவு குற ரொம்ப குறைச்சிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று படிக்கிறேனே தவிர இல்லைன்னா முழுக்க முழுக்க ஆன்மீக புத்தகங்கள் தான் சுவாமி சுத்தானந்தான்னுட்டு உத்தண்டியில் ஆசிரம் வச்சுருக்காரு பல விஷயங்களை என்னை இன்னொரு புது கண்ணோட்டத்துலேருந்து பார்க்க சொல்லி கொடுத்தது அவருக்கு அந்த அந்த அது அவருடைய உதவி தான் எனக்கு அவருடைய கைடன்ஸ் எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது மனுஷர்கிட்ட அவர் நம்ம ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நான் அதை முடிக்கிறேன் அவருடைய ஆசிரம் வந்து கடற்கரையை ஒட்டி இருக்கு அங்க போனா முதல் மாடிலேன்னு பார்த்தா அந்த சமுத்திரம் பெருசா தெரிஞ்சு அலைகளும் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பௌர்ணமி அது அன்னைக்கு அப்படியே தக 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 அந்த சமுத்திரமே ஜொலிக்கும் அதனால அவர் என்ன பண்ணுவார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லி மூணு லைட் டின்னருக்கு சொல்வார் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை அமைச்சிருக்க அந்த ஒரு தடவை மூணு லைட் டின்னருக்கு கூப்பிட்ட போது ஏழு ஆறு மணிக்கு அங்கே இருக்கணும் ஆனால் நான் அஞ்சரைக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சுவாமிஜி எனக்கு வேறு ஏதோ வேலை வந்துட்டு வர முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோம்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா ஒரு அரை மணி வந்துட்டு போய் தானே சொல்லுவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டு போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வரேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை இப்போ வர முடியாது சொன்னால் இல்லை 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 உனக்காக நான் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வந்து ஒரு பாயசம் மட்டுமா சாப்பிட்டு போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதாக சொல்லுவோம் அது இயற்கை ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறதுக்குமா இட்ஸ் ஓகே நீ வந்து என்ன பண்ணுறதா இருக்கோ அது நல்லா பண்ணு என்ஜாய் டூயிங் இருந்தார் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடம் அதுலேருந்து நான் யார்கிட்டையுமே நீ இதை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி இல்லையா சரி வந்தையா சந்தோஷம் வரலையா சந்தோஷம் அந்த ஸ்தித பிரஜ்ஞன்னு கீதையில் சொல்லுவாங்க எதுக்குமே நம்ம ஒரே நடுநிலையோடு இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சுவாமிஜி நிறையா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் வாழ்க்கையை வந்து நிறைய நிறைய நல்ல மனிதர்களை நான் என்னோடய பிறவியிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய நல்ல மனிதர்களை சந்திச்சுருக்கேன் மீனாட்சி அதுக்காக மோசமானவங்களை நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா தான் ஃபோர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பார்த்து அதை பற்றி சிலர் கூட நான் சூரிய அபிஷேகம் கூட எழுதியிருக்கேன் சைல்டு அபியூஸ்ங்கிறத பற்றி கூட நான் அந்த அனுபவம் கூட எனக்கு இருந்திருக்கு அதையும் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் நினச்சிட்டே இருக்கிறதுல வாழ்க்கை வந்து முழுமை பெறாது பெரிய வெள்ளை பிரதேசத்தில் கருப்பு புள்ளியை பார்த்துட்டு கருப்பு புள்ளி கருப்பு புள்ளின்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கையை வீணாக்குறதை விட இந்த வெள்ளை பிரதேசத்தை பார்த்து ஆஹா எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்குது எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கணும் ஸோ நெகட்டிவ் திங்ஸை நினச்சிட்டு நம்மளை சோர்வடையக்கூடாது எவ்வளோ நமக்கு கிடைச்ச பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எவ்வளவு எவ்வளோ பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இன்னும் இருக்குது அதெல்லாம் நினச்சிக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு வாழறதுக்கு என்னை சுற்றிலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய பேர் எனக்கு அதுக்கு உதவி இருக்காங்க அதனால் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் கடவுளில் துவங்கி நான் வணங்குகிற ஷிரடி பாபாவில் துவங்கி என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என் கூடவே வர மனிதர்கள் நட்புகள் உறவுகள் எல்லாருக்குமே நான் வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த சொல்லிட்டீங்க சுத்தானந்தாவோட போதனைகள் இதெல்லாம் சூரிய வம்சத்தில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணுமில்ல இந்த நிறைவில் நான் அதை சொல்லலான்னு விரும்புகிறேன் உங்கள் அம்மா உங்கள் வீட்டை ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது நீங்கள் அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்களே இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இது உங்கள் குறையோடு போய் அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது உங்கள் வயசுக்கே ஒரு இதோட உங்கள் அம்மா அருமையாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க விட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோ தான் விட்டுரும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தைகள் அது பற்றி நீங்கள் ஆமாம் அது வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒருத்தர் ஒரு நம்மக்கிட்ட கடினமாக பேசிட்டாங்க தப்பு நம்ம பேரில் இல்லவே இல்லை நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க ஏதோ நம்ம வருத்தம் படும்படி நடந்துட்டாங்கன்னாக்கா அதையே நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு அப்படியே அன்றைக்கி நாள் பூரா நிம்மதியே போயிடும் எப்படி அவர் சொல்லிட்டா எப்படி அவங்க பண்ணிட்டாங்க நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் அவங்க பதிலுக்கு பாரு இப்படி பண்ணிட்டாலே இருக்கும் ஆனால் போனால் பொறுத்து தெரியாத தான் விட்டுடு தெரியாதனும் விட்டுட்டு அதான் எத்தனை சண்டை போடுவேன் எங்கள் மாட்டேன் ஏம்மா வயசு அப்பதாச்சு அவளுக்கு தெரியாதனம் அம்மா அம்ப அப்படி நீ
உங்கள் நிம்மதியை இழந்து உங்கள் உடம்பை கெடுத்துட்டு வயிற்றுல அல்சர் வந்து பிபி வருது இதெல்லாம் எதுக்கு தேவையே இல்லை நம்ம சந்தோஷத்தை நம்ம நிம்மதியை காப்பாற்றிக்கிறதும் தக்க வச்சுக்கிறதும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது அது வந்து யாருமே நம்ம வந்து நம்ம சந்தோஷத்தை பறிக்கவும் முடியாது யாருமே நமக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கவும் முடியாது அவங்க செய்கிற காரியத்தில் நான் வருத்தப்பட என்னையும் அனுமதித்து கொண்டேங்கிறது தான் நிஜம் நல்லதோ கெட்டதோ நமக்கு நாமே செய்கிறோம் ஸோ வாழ்க்கை நம்ம கையில் இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளோடு இருக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது குறை இல்லாத வாழ்க்கையே இல்லை மீனாட்சி எப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரனை போய் கேளுது பத்து குறை இருக்கும் பத்து வருத்தங்கள் இருக்கும் பத்து வலி இருக்கும் அது ஏழைக்கு தான் இருக்கும் ஒரு அர்த்தமே இல்லை மனிதராக பிறந்த எல்லாருக்குமே குறை இருக்கும் ஆனால் பெரியவங்க சொன்ன மாதிரி குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணான்னு நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் சைடை பார்த்து நெகட்டிவ் சைடை பார்க்காம இருக்க பழக்கின்றோம்னா வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து இந்த சூரிய வம்சம் அந்த பத்து மாத அந்த தொடரில் எவ்வளோ அனுபவங்களை பெற்றவங்களோ அதை வந்து இந்த குறுகிய கால இந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சொன்னதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இந்த அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு தந்த குமுதம் சிநேகிதி வார இதழுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மீனாட்சி இந்த சூரிய வம்சம்ங்கிற புத்தகம் அதுக்கு கிடைக்கிற பாராட்டுகள் எல்லாமே சாத்தியமாச்சுன்னா அதுக்கு நீ எனக்கு செஞ்ச உதவி தான் அதனால் என் கூடவே பயணித்து என்னுடைய கருத்துக்களை என்னுடைய எண்ணங்களை என்னுடைய வார்த்தைகளை நான் சொன்னபடியே அதை உள்வாங்கி கொண்டு நீங்கள் வந்து அதை டைப் பண்ணி கொடுத்து எனக்கு நீங்கள் அது ரொம்ப பெரிய விதத்தில் என் கூடவே வந்திருக்கீங்க அதனால் Thank you so much. And Kumudam Snehidhi, Nairhilukku, Ennodiya Vahatthukkal, all the best. The Ariya Vahipay Thandu, Kumudam Snehidhi, Idhalukku, Manapurumana Nanjigilai Therivithu Kulgiri. Holidays Nale, Adhu Namma GT Holidays Tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays.